press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket. Hello friends and a very good morning to all of you. So, our session is that is again 3 in 1 and I, Ajal Sharma, welcome you all on Ada 247. See, today's slot will be a little bit of changes and what kind of changes let me tell you this thing. Slot 1 will be English language, slot 2 will be maths and slot 3 will be reasoning. It will not be connected with the slots in your sessions. After the slot is finished, you will be having a, slot, a short, uh, uh, short time gap and after that, your second session will start. Okay? So, to begin with this, we have our first thing that is reading comprehension today. Today's to to topic is reading comprehension. Okay? Reading comprehension, this is one thing that students shayad kabhi kabhi padna nahi chate hai ya fir kabhi kabhi isko avoid karte hai. But let me tell you one thing, if you solve reading comprehension, this would be, uh, this would be something that will score maximum marks to you. Thik hai? Agar aap isko solve karte ho, to ye maximum marks aapko ilake de sakta hai. So in my opinion, you should not omit this. Aap isse choda mat kariye. Why? Deko. कैसे इसके टिप्स हैं कुछ चीजों को फॉलो करके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो कैसे पहली बात तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत है कभी-कभी लेकिन उससे भी पहले काम करना है क्या सबसे पहले रीड द क्वेश्चंस जब भी आप क्वेश्चंस रीड करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखिएगा क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपको मिल जाते हैं कीवर्ड्स when you read the questions after reading them you get the keywords and once you have got the keywords once you've got the keywords you know what to read from the paragraph and what to omit aap jab keywords aapko pata chal jayenge uske baad aapko pata hoga ki us pure paragraph mein kya padhna hai aur kya nahi padhna hai right ye aapko malum hai na kya padhna hai aur kya nahi padhna hai ye keywords ko janne ke baad aapko pata chal jayega and as soon as you know what to read and what not to read, हो सकता है आपके पास अगर पूरा पैराग्राफ है, you couldn't understand this line, might possible there was no question asked from this line as well, right? हो सकता है आपको ये लाइन ना समझ में आए, तो ये भी हो सकता है कि इस लाइन से कोई क्वेश्चन ही ना आया हो, so इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको omit करके आप आगे बढ़ सकते हो, so आपको इसीलिए बोला जाता है पहले क्वेश्चन रीड करो कीवर्ड्स डू नो और उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करें वंस यू हैव रेड द पैराग्राफ आंसर द क्वेश्चंस ठीक है वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस जनरली हमने आंसर कर लेने चाहिए क्यों आंसर करने चाहिए बिकॉज़ व्हेनेवर वी हैव वोकैबुलरी यू कैन इजीली सॉल्व दिस अब देखो टिप्स में हमने कहा जितनी भी चीजें हाइफन के बीच में दी रहती है हाइफन समझते हो डैश होता है छोटा-छोटा ठीक है इसके बीच में जो भी दी, दिया गया है इसको आपको इग्नोर करना है ओमिट करना है आपको इससे कोई रिलेशन नहीं रखना है क्यों क्योंकि दिस इज समथिंग दैट व्हिच डज नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस इन द पैसेज क्यों क्योंकि जो भी हाइफन के बीच में दिया रहता है दिस इज इदर द एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट इज ऑलरेडी रिटन और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग दैट इज ऑलरेडी रिटन ये या तो एग्जांपल होता है या फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है जो इससे पहले लिखा गया है तो आप वापस से इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसको आप हटा सकते हैं ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन के बाद की जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है इंपॉर्टेंट होती है ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है ठीक आफ्टर दैट जितने भी वर्ड स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं दैट इज हाउएवर मोर ओवर इन सब के बाद चरा ये स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं इन सब के बाद की इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी ठीक है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है क्यों क्योंकि अगर आप अच्छा कोई कहता है क्वेश्चन पढ़ो पहले कुछ कहता है देखो दीपक आपको जिस तरह से ज्यादा अच्छे से समझ में आए आप उस तरह से क्वेश्चन रीड करो व्हाई हम क्यों कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन पहले रीड करना नहीं चाहिए क्वेश्चन पहले रीड करना चाहिए बिकॉज़ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं या फिर छोड़ो अगर आप पैसेज पहले रीड करने जाओगे 
देर माइट बी कंडीशन जहां पर आपको पैसेज की मीनिंग में कोई एक लाइन हुई दो लाइन हुई आपको वो नहीं समझ में आई एंड इन द केस आप उसको नहीं समझ पाए तो उसके बाद का पूरा पैसेज आप नहीं समझ पाओगे राइट right? अगर आपको दो लाइन नहीं समझ में आई तो आप उसके बाद का पूरा पैसेज उससे रिलेट नहीं कर पाओगे और रिलेट नहीं कर पाओगे तो हो सकता है वो दो लाइनें जो आपको नहीं समझ में आई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं था और अगर नहीं दिया था तो ऑब्वियस ही बात है हमें की फाइंड आउट करने चाहिए थे इसीलिए कहते हैं कि पहले क्वेश्चन रीड कर लो उससे कीवर्ड्स पता चल जाएंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है एंड आफ्टर दैट यू कैन इजीली रीड द क्वेश्चन ओमिट व्हाट्स गिवन बिटवीन द हाइफेंस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर वर्ड्स के बाद की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है आई सपोज दिस इज क्लियर नाउ नाउ लेट्स बिगिन विद दिस और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आज आंसर्स आपको देने हैं ठीक है थीके? पहले आप बताओगे क्या होगा करेक्ट आंसर उसके बाद आई टेल यू ठीक है चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन और अब आएगा ओके योर डे इज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट्स सर्टन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम वाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन अच्छा दो पैराग्राफ आज हम सॉल्व करने वाले वील बी सॉल्विंग टू पैसेजेस योर यूल रीड द पैसेज आफ्टर दैट यू विल मार्क द क्वेश्चन ठीक है तो इसके बाद अगर हो सके कंप्यूटर जी तो दो स्लाइड बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हम पहले क्वेश्चन देख सकते हैं क्या ओके ओके आई डेफिनेटली एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश इज वेल बस एक चीज करनी है पहले क्वेश्चन रीड करना है ठीक है देखो क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर जी बहुत तेज है तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया एज आई सेड क्वेश्चन पहले रीड करना सो लेट्स रीड द क्वेश्चन इट इज वॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन नेशनल बैंक इन दिस क्वार्टर कह रहे हैं इन तीन महीनों में क्या रीजन है इंडियन नेशनल बैंक के सक्सेस का वट इज द रीजन बिहाइंड इंडियन इंडियन नेशनल बैंक केयरिंग सक्सेस सक्सेस इन द प्रीवियस थ्री प्रीवियस थ्री मंथस That's a quarter, right? Let's move on to the next question. बस क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड करेंगे वट डज द फ्रेज शॉर्ट इन द आर्म एज यूज इन द पैसे मीन शॉर्ट इन द आर्म का मतलब क्या होगा ठीक है चलो नेक्स्ट मूव ऑन ओके ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द करेंट रिसेशन बेनिफिशियल इस समय का रिसेशन बेनिफिशियल कैसे है दिस इज द क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके प्रतिभा द्विवेदी आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं बाबा फ्रस्ट्रेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी बिकॉज एक बार पता है फ्रस्ट्रेशन लेवल के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते चीजों के लिए एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट ठीक है चलो वॉट अकॉर्डिंग टू द ऑथर विल बी द बिग बून इन द डेज टू कम आगे आने वाले समय में वॉट विल बी प्रूव एज बेनिफिशियल फॉर दी कंट्री बून मतलब क्या होता है वरदान क्या साबित होने वाला है एक इकोनॉमी के लिए कंट्री के लिए ठीक है पांचवे क्वेश्चन पे चलते सी कैसे बता रहे हो भाई ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली ट्रू इन कॉन्टेक्ट ऑफ द पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है ट्रू बताना है तो पहला दिया हुआ है इंडिया हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या इंडिया के इंडिया इकोनॉमिक स्लो डाउन से अफेक्ट नहीं हुई है इंडिया इंडियन बैंक्स आर शोइंग ग्रोथ इन दिस क्वार्टर डिस्पाइट द रिसेशन इंडिया के जो बैंक हैं वो ग्रोथ दिखा रहे हैं इसके बावजूद कि वहाँ पर रिसेशन है वाइल बैंकिंग इंडस्ट्री इन द वेस्ट वॉज सिवियरली इफेक्टेड बाय रिसेशन इन द पास इट इज Now gradually recovering and showing a positive growth. जैसे कि banking industry west में क्या कर रही थी बहुत ज्यादा effect हुई थी recessions में past कुछ सालों में past कुछ months में अब वो धीरे धीरे recover कर रही है और positive growth की तरफ बढ़ रही है ठीक है Now let's move on to the next question. Okay. Uh, next is which of the following strengthens the finance minister's statement about the sound health uh, sound health of इंडियन बैंक एंड रिस्पेक्ट टू द पैसेज अच्छा पैसेज के में जो फाइनेंस स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है दैट द बैंक इन इंडिया आर ऑफ गुड हेल्थ आर ऑफ साउंड हेल्थ हाउ कैन यू से दैट कि ये चीज सही है इन चीजों को बोलते हुए उनके स्टेटमेंट को प्रूव करती हुई कौन सी लाइन है ठीक है चलिए अब बढ़ते सेवेंथ पे हाँ तो यहाँ पर टर्म ऑयल का क्वेश्चन पूछा गया है टर्म ऑयल की क्या मीनिंग है Uh, अब यहाँ पर वो कैबलरी आ गई है तो इसको हम छोड़कर वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ठीक है अब पैसेज की तरफ जाएंगे जहाँ पर फुल स्क्रीन की हमारी क्वेश्चन आएंगे जो सबसे स्टार्टिंग में हमने स्किप करा दिया था अब उस पर चलेंगे और देखेंगे कि 
जो चीजें हमने पढ़ी हैं जो चीजें जो हिंट्स हमने निकाले हैं जो कीवर्ड्स हमने निकाले हैं वो कीवर्ड्स एक्चुअली में क्या रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस का और क्यों हमने कहा कि क्वेश्चन पहले पढ़ना जरूरी है ठीक है चलो और आपको मीन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम आती है प्लीज आस्क ठीक है हाँ शांपी स्ट्रेंथ इन द फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता है कि आप उनके स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर पाओगे ठीक है तो देखो लिखा है डिस्पाइट द इकोनॉमिक क्रंच वर्ल्ड वाइड दैट सॉ पल्वराइजेशन ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस चाइन्स इंडियन बैंकिंग हाउस हैव मैनेज टू शो पॉजिटिव ग्रोथ दिस क्वार्टर कह रहे हैं इसके बावजूद के पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है रिसेशन आया हुआ है इंडियन बैंक्स इंडियन के इंडिया के जो फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड बैंक्स हैं या इंडियन का इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है ये अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है इसके बावजूद के पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्रंच है सो इंस्टेड ऑफ दिस दैट वी हैव इकोनॉमिक क्रंच वी हैव रिसेशन ऑल ओवर दी ऑल ओवर ऑल ऑफ द वर्ल्ड स्टिल इंडिया इज एबल टू शो पॉजिटिव ग्रोथ इवन इन दिस क्वार्टर व्हेन द होल इकोनॉमी व्हेन द होल वर्ल्ड इज ग्रोइंग इज डिक्लाइनिंग टूवर्ड्स दी रिसेशन वे कह रहे हैं सम ऑफ इंडिया लीडिंग नेशनल बैंक हैव पोस्टेड नेट प्रॉफिट राइज ऑफ मोर देन फोर्टी परसेंट ओवर लास्ट क्वार्टर एंड अमे ग्लोबल टर्म ऑयल कह रहे हैं कुछ इंडिया के लीडिंग नेशनल बैंक हैं जिन्होंने अपना नेट प्रॉफिट फोर्टी परसेंट तक क्या किया है रजिस्टर कराया है अमित ग्लोबल टर्म ऑयल ग्लोबल टर्म ऑयल के बीच में ग्लोबल टर्म ऑयल मीन टर्म ऑयल वर्ड पूछा गया था ना टर्म ग्लोबल टर्म ऑयल मतलब जहां पर पूरी दुनिया में देर इज लॉर्ड ऑफ के ऑस एंड स्टिल यहां पर ओके स्टिल यहां पर क्या हो रहा है स्टिल यहां पर ग्रोथ दिखाई जा रही है दिस वुड कम एज अ बिग शॉट इन दी आर्म फॉर द इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ दीज बैंक इवन दो अप्रीहेंशन इज माउंटिंग ऑन अदर बैंकिंग एंड ब्रोकिंग फर्म वर्ल्ड वाइड कह रहे हैं ये जो यहां पर इंडिया में रिसेशन के समय में भी क्या हो रहा है रिसेशन के समय में भी इंडिया को जो प्रॉफिट वो अर्न कर रही है इस समय में भी ये आगे आने वाले टाइम पर एक बिग शॉट इन द आर्म होगा दैट मीन दैट मीन्स दिस विल प्रूव एज अ बून ये हमारी इंडिया को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा क्यों हेल्प करेगा क्योंकि इस समय में एवरीबडी इज थिंकिंग हर बैंकिंग सेक्टर हर ब्रोकिंग फर्म ये सोच रही है कि शायद अब हमारी कंपनी बंद हो जाए या अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए एप्रीहेंशन वर्ड दिया इसका मतलब होता है फियर ऑफ फॉलिंग जहां पर बंद हो जाने का डर होता है ठीक है सो इट इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ दीज बैंक दिस क्वार्टर वुड बी द डायरेक्ट बैकिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर कह रहे हैं इस समय में भी गवर्नमेंट को Uh, इस समय में भी बैंकिंग सेक्टर जो इंडिया का है वो ग्रो कर रहा है और उसका रीजन है कि उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से सो वी हैड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस व्हाई इन द पीरियड ऑफ रिसेशन इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग रिसेशन के पीरियड में भी इंडिया क्यों ग्रो कर रही है ये भी एक क्वेश्चन था तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया है कि उसका एक रीजन है कि उसको डिरेक्ट बैकिंग डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से People take solace in their investments in public sector, watching the bailout packages being cashed out by the government all over the world to save business, big business houses. कह रहे हैं लोग जो हैं वो भी invest करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है? वो भी comfortable है. Solace मतलब होता है comfort. तो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर है वो भी इसमें इन्वेस्ट करने में पीछे नहीं हट रही है व्हाई बिकॉज यहां पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है पूरी दुनिया में उन्होंने देखा है कि जब बिग बिजनेस हाउसेस बंद होते हैं या फिर वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होते करते हैं तो गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है गवर्नमेंट उनको ग्रो करने में हेल्प करती है एंड दे फॉर दे टेक सो लास्ट इन देर इन्वेस्टमेंट और इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफर्टेबल है अभी भी इसमें ठीक है इतना पैसेज का मीनिंग आई सपोज यू अंडरस्टूड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ इट आगे वाले पार्ट में बढ़ते हैं हां अदर प्राइवेट बैंक्स अच्छा देखो अभी हमने बात करी थी पब्लिक बैंक्स की जो गवर्नमेंट से सपोर्ट कर रहे हैं वो 40% तक की ग्रोथ रजिस्टर करा रहे हैं नाउ वी आर रेफरिंग टू प्राइवेट बैंक्स अदर प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया हैव आल्सो रिपोर्टेड अ सब्सटेंशियल नेट प्रॉफिट ओवर द लास्ट क्वार्टर सी 
as we talked about the public sector, public sector registered 40 percent growth. Similarly, other private banks in India, they also reported a substantial net profit. Ino ne bhi a considerable, uh, considerable amount ka net profit kya kiya hai, register kara hai. Given the internal and domestic scenario, abhi domestic or internal scenario, matlab agar company ki, uh, country ki economy ki andar ki baat kare, one cannot put this down as a mundane achievement. Mundane is a word which means ordinary. Thik hai? Hum isko, aur abhi agar ye dekhe ki, Abhi domestic kaise chal raha hai, recession hai, but still banking sector agar grow kar raha hai, to hum isko ek aam achievement ki tarha uh, portray nahi kar sakte. While others are on a cost cutting spree and firing employees, Indian companies are actually working on boosting staff. Jahaan par is samay mein kya ho raha hai, ki sari countries, sari countries mein sabhi companies apne employees ko bahar nikal rahi hai, और कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश कर रही हैं वहीं पर इंडियन इकोनॉमीज इंडियन इकोनॉमी में इंडियन कंपनीज ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को क्या कर रही है ज्यादा से ज्यादा स्टाफ को आ, कोशिश कर रही है कि वो अपने अंडर रजिस्टर करा सकते हैं या फिर वो एम्प्लॉयमेंट दे सके ठीक है एंड फिर उसके बाद बोला क्या this can be seen as a big boon in the days to come when the current recession eases and the economy gradually comes back on to the fast track. कह रहे यही जो चीज़ है कि इस समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को हायर कर रहे हैं यही वो चीज़ है कि आने वाले समय में क्या होगा आने वाले समय में इसको बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय यही चीज़ एक वरदान की तरह साबित होगी क्यों क्यों होगी I'll tell you later on ठीक है the finance minister has assured Indian public about the sound health of all Indian banks. Finance Minister, ये देखो इससे एक question आया है कि Finance Minister की जो statement है वो कह रहे हैं कि Indian banks की हालत इस समय अच्छी है, sound means good, अच्छी है, this could also be evident, यही पूछा गया था कि कैसे कह सकते हो कि Finance Minister ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, कैसे कह सकते हो, ये चीज कही जा सकती है, क्यों, this could be evident, ये proof है इस बात का, कि एक fact है जहां पर इंडिया में कोई mergers और takeovers नहीं हुए हैं वहीं पर world scenario की अगर बात करें तो finance houses जो हैं वो देख रहे हैं कि कोई company उनके साथ merge हो जाए काम करने के लिए या उनकी company को कोई takeover कर ले so this is what's happening all over the world लेकिन इंडिया में कोई भी merger कोई भी takeover नहीं हुआ है we actually are not looking to thrive thrive मतलब होता है आ, किसी तरह से आगे बढ़ना ठीक है मेहनत करके आगे बढ़ना हम सिर्फ we are not looking to thrive, हम सिर्फ आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, rather we are looking for growth, हम growth की भी सोच रहे हैं, it is just that the pace of growth is little slow, now as compared to a year or two before, बस इतनी सी बात है कि जो अभी का growth है, वो growth पहले के एक दो सालों से थोड़ी सी कम है, these are hard times to test the hard, the weak in business and career will be weeded out and it is sometimes very beneficial for business in the long run, कह रहे हैं, अब जो ये ऐसा एक समय है जहां पर किसी को भी आप प्रूफ कर सकते हो ठीक है आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो और अगर ये बात करी जाए तो इस समय में आप टेस्ट कर सकते हो उन कंपनीज को जो रिसेशन के समय में अपने आप को प्रूफ कर सके अगर वो प्रूफ कर पाएंगी सो ऑब्वियसली बात है दे विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और अगर नहीं कंटिन्यू कर पाए तो उनको वीड आउट कर दिया जाएगा मतलब जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा ठीक है वीड इज अनवांटेड प्लान ठीक है चलो आई सपोज दिस इज क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को ठीक है हां देखो क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन नेशनल बैंक्स इन दिस क्वार्टर क्या रीजन था इंडियन नेशनल बैंक्स का इस क्वार्टर में सक्सेसफुल होने का इंडियन नेशनल बैंक्स डू नॉट हैव एनी कमिटमेंट्स इन ट्रबल फॉरेन मार्केट्स क्या इंडियन के नेशनल बैंक्स का कोई भी महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है या उनका कोई भी कमिटमेंट नहीं है ट्रबल्ड फॉरेन मार्केट्स में जो आज फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें इतना रिसेशन आ रहा है इंडिया में क्यों नहीं आ रहा है बताओ ओके सो लास्ट का मीनिंग होता है कंफर्ट दवाला सुषमा सो लास्ट मी सो लास्ट मींस कंफर्ट मंडेन अचीवमेंट मींस ऑर्डिनरी अचीवमेंट मंडेन मींस ऑर्डिनरी ठीक है चलो बताओ क्या इंडिया के बैंक्स का कोई लेना देना नहीं है फॉरेन बैंक से ऑब्वियसली है क्योंकि वो भी तो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं ना वो भी तो इधर से उधर चीजें भेज रहे हैं खरीद रहे हैं दीस बैंक्स के नेवर फेस फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज़ ऑफ द शेयर साइज 
इन बैंक्स का साइज छोटा है इस वजह से उनको कभी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर कह रहे दीज बैंक्स आर रेडी टू गिव लोन्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कहीं पर भी दिया है कि ये बैंक्स uh, कम पैसे में इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे लोन देने को तैयार है नहीं द पब्लिक इज रेडी टू टेक इन्वेस्ट इन दीज बैंक बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट दीज बैंक गेट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इसी वजह से ये अभी भी सक्सेसफुल है इंडियन बैंक नेशनल बैंक इस वजह से ही अभी भी सक्सेसफुल है बिकॉज दे आर कम दे हैव अ कम्फर्ट लेवल दे हैव अ सर्टन थिंग इन देयर माइंड उनके दिमाग दिमाग में क्या है एक एक दिमाग में उनके एक स्टोरी बन गई है क्या कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है हम भी उसमें पैसा लगा सकते हैं क्यों क्योंकि अगर हम पैसा लगाएंगे तो गवर्नमेंट सूनर और लेटर हमें पैसा देगी ही देगी सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर वन एंड आई एज आई कैन सी कोई और ऑप्शन आप लोगों ने मार्क किया नहीं सभी का आंसर डी है एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट आई शुड कैप फॉर यू पीपल चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वट डज द फ्रेज शॉर्ट इन द आर्म एज यूज इन द पैसेज मीन पैसेज में शॉर्ट इन द आर्म दिया गया था और किस लिए दिया गया था लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दिस या फिर रिमाइंड पहले बाद में करेंगे पहले बताओ कि इसमें होगा क्या शॉक फियर एनकरेजमेंट एग्जाइटी नॉल ऑफ दीज बताओ ओके जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा क्विकली टेल मी व्हाट शुड बी प्लेस्ड हियर ओके हाँ डूबेगा नहीं पैसा अग्निवेश ये एक गवर्नमेंट का दिमाग सॉरी पब्लिक के दिमाग में ये चीज बैठ गई है इस वजह से वो पैसा लगाने को तैयार है ठीक है ओके सी सबको सी लग रहा है फियर भी लग रहा है किसी को शॉक भी लग रहा है ओके चलो देखो लेट मी रिमाइंड यू ऑफ दिस ये क्यों लिखा गया था वट डज द फ्रेज शॉर्ट इन द आर्म एज यूज इन द पैसेज मीन पैसेज में जो शॉर्ट इन द आर्म शब्द दिया था ये किस कॉन्टेक्स में यूज किया गया है दिस इज क्वेश्चन दैट कम्स टू आर माइंड सो यहां पर कह रहे थे कि अभी जो गवर्नमेंट रिसेशन के समय में भी बढ़ती चली जा रही है ये आगे आने वाले समय में इसके लिए एक बिग शॉट इन द आर्म का के तरह यूज होगा मतलब ये इसके लिए ऐसा चीज होगा जो उसको आगे की तरफ ग्रोथ की तरफ या फिर इकोनॉमी को वापस से अपने ट्रैक पे लाने की तरफ ज्यादा से ज्यादा मूव कराएगा सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एनकरेजमेंट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट यही चीज एनकरेज करेगी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए दिस वॉज नॉट अ नेगेटिव वर्ड ये नेगेटिव नहीं था तो शॉक फियर एंग्जाइटी तीनों ही नेगेटिव है एक ही पॉजिटिव वर्ड हमारे पास एनकरेज राइट सो एनकरेज इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एनकरेजमेंट मीन्स बूस्ट एनकरेजमेंट मीन्स टू इंक्रीज आगे बढ़ाना बी सी और ए नहीं बी डी और ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट क्योंकि ए बी और डी में नेगेटिव वर्ड्स दिए हैं हमने वहां पर कहा था बिग शॉट इन द आर्म फॉर द इकोनॉमी फॉर द इयर्स टू कम मतलब आगे आने वाले समय के लिए ये एक वरदान की तरह साबित होगा सो दैट इज दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नेगेटिव वर्ड नहीं था नेगेटिव वर्ड नहीं था बाबा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ अब चलते हैं हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द करेंट रिसेशन बेनिफिशियल ऑथर के अकॉर्डिंग अभी का जो रिसेशन है वो किस तरह से बेनिफिशियल है एक क्वेश्चन आया था अभी आपका किसी ने पूछा था ये चीज कि रिसेशन बेनिफिशियल कैसे हो सकता है तो अभी हमने सोचा अभी हमने पढ़ा था कि रिसेशन किस तरह से बेनिफिशियल है वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैव रियलाइज दैट इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट टू रेकन विद पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज को सारी कंपनीज को पता चल गया है कि इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है उसे लड़ा नहीं जा सकता उसे कंपीट नहीं किया जा सकता क्या ऐसा कुछ दिया गया है वहां पे क्या ऐसा कुछ दिया है इज एनीथिंग लाइक दिस गिवन एंजाइटी मींस नर्वसनेस ठीक है यस बिग शॉट इन द आर्म मींस बिग अपॉर्चुनिटी एनकरेजमेंट ठीक है व्हाई बूस्ट इंक्रीज क्योंकि हमने ये बोला था कि ये जो इस समय का रिसेशन में इकोनॉमी ग्रो कर रही है ये आगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा अभी बताओ रिसेशन कैसे बेनिफिशियल साबित हो रहा है क्या पूरी दुनिया में कंपनीज को ये लग रहा है कि इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है हम उसके साथ नहीं काम कर सकते हैं उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते फिर कह रहे हैं इंडिया इज सर्जिंग अहेर ऑफ द अदर कंपनीज थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडिया बाकी की सारी कंपनीज से क्या कर रही है आगे बढ़ते हुए चली जा रही है बिल्कुल ये बात तो है करेक्ट बट देन रिसेशन से कैसे बेनिफिशियल है ये इसको नहीं डिफाइन कर रहा है आफ्टर द रिसेशन इज ओवर इंटरनेशनल कंपनीज विल टर्न टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं 
रिसेशन खत्म होने के बाद इंटरनेशनल कंपनीज वापस आ जाएंगी इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए सो so, क्या यहाँ पर लिखा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो बाहर चली गई थी क्या ऐसा कुछ मेंशन था कि वो पूरे पैराग्राफ में ऐसा तो कुछ नहीं दिया ना कि इंटरनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई इंडिया को ऐसा कुछ भी नहीं है डी में दिया है रिसेशन इज ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस ऑफ असेंशियल कमोडिटीज क्या रिसेशन में असेंशियल कमोडिटीज मतलब बेसिक नीड जो है उनकी प्राइस कम होती चली जा रही है नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है सी ओके इन्वेस्टमेंट की तो बात हो रही है सी में लेकिन रिसेशन बेनिफिशियल कैसे है ये कहां लिखा है रिसेशन बेनिफिशियल है ये कहां लिखा है वेर इज इट रिटन दैट रिसेशन हाउ इज द करेंट रिसेशन बेनिफिशियल बताओ ओके ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट बाबा ये नहीं का, ये और नान ऑफ दीज नान ऑफ दीज के साथ साथ इसमें यह भी लिखा जा सकता था कि पूरे पैराग्राफ में यह कहीं लिखा ही नहीं था कि रिसेशन कैसे बेनिफिशियल है यह कहीं पर भी मेंशन नहीं है रिसेशन कैसे बेनिफिशियल है सो so, हमारा आंसर होगा नान ऑफ दीज ठीक है ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट ठीक है ई बिल्कुल करेक्ट है इंटरनेशनल कंपनी बाहर ही नहीं गई तो वापस कैसे आएंगी ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट नान ऑफ दीज चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ Fourth question is will be on your screen any moment. Here again, what according to the author will be a book boom, uh, big boon in the days to come? Author के according क्या क्या वो चीज़ है जो आने वाले समय में एक वरदान का साबित करेगी वरदान के जैसे साबित होगी हमारी country के लिए. The economy coming back on the fast track. Economy वापस से अपनी track पे आ जाएगी तो वो तो आएगी ही आएगी. The uh, slowing down of the economy. Economy का slow down हो जाना धीरे कर चलना तो ये तो दिया ही नहीं था. क्या इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी नहीं हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है राइट वी कह रहे हैं इंक्रीज हायरिंग इन इंडिया इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये दिया गया था कि इस समय में जो हम ज्यादा से ज्यादा हायरिंग करेंगे वो आगे समय में हमारे लिए वरदान साबित होगा है ना ओके ऑप्शन हमें ई लग रहा है इसी को नन ऑफ दीज अच्छा डी में दिया है द कॉस्ट कटिंग कैरी आउट बाय ऑल द कंपनीज कॉस्ट कटिंग फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है इंटरनेशनली हो रहा है वर्ल्ड वाइड हो रहा है बट इंडिया में नहीं हो रहा है इंडिया में इसका ऑपोजिट हो रहा है कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे वो इस समय ज्यादा लोगों को हायर करें आई टेल यू वाई इज इट वाई इज इट सो कि इस समय में रिसेशन के समय में लोगों को जब हायर किया जाएगा तो ये बेनिफिशियल कैसे होगा ये बून कैसा साबित होगा सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सपोज दीज आर फाइव कंट्रीज सपोज करो ये पांच कंपनीज है कंट्रीज नहीं पांच कंपनीज है नाउ दीज कंपनीज हैव नो मनी कि वो रिसेशन के समय में इन कंपनीज के पास पैसा नहीं है कि वो इन सबको जॉब दे सके एंड मे बी इन पांचों में से तीन लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं दे आर बेस्ट स्किल्ड वो अपनी स्किल uh, में बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो वहां पर काम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि वो काम नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कंपनी के पास उनको पैसा देने के लिए नहीं है दिस टाइम उन्होंने क्या किया इन तीन एम्प्लॉयज को निकाल दिया निकाला तो इस समय में अब हमारे पास बेस्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए बहुत अच्छा समय है अब हमारे पास बेस्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज इस समय में आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इस समय रिसेशन चल रहा है रिसेशन के समय में तो 40,000 की जॉब अगर 20,000 में मिलेगी तो 20,000 में भी वो लेने को तैयार हो जाएगा एंड इसी वजह से अभी रिसेशन के समय में ज्यादा हायरिंग करना आगे आने वाले समय में बून साबित होगा ठीक है ठीक है आई सपोज दिस इज क्लियर एंड हाउ इज दैट पॉसिबल ये भी मैंने आपको बता दिया है चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने है Which of the following statements is or are definitely true in context of the passage? Passage के according कौन सा statement या statements हैं जो सही है इंडिया हैज नॉट बीन अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या इंडिया को कोई असर नहीं पड़ा है इकोनॉमिक स्लो डाउन का क्या कोई असर नहीं पड़ा है इज इट रिटन समवेयर बताओ इज इट रिटन समवेयर कि इंडिया को कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है इंडिया को भी असर पड़ा है तभी एक स्टेटमेंट आया था कि इंडिया में ग्रोथ तो है लेकिन वो ग्रोथ पिछले दो सालों से कंपेयर करी जाए तो थोड़ी सी कम है कम है तभी तो उसको अफेक्ट पड़ा ना अफेक्ट पड़ा है तभी तो कह रहे हैं ना इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है है ना सो ऑप्शन नंबर ए इज देर 
फिर कह रहे हैं इंडियन इंडियन बैंक आर शोइंग ग्रोथ इन दिस क्वार्टर डिस्पाइट द रिसेशन इंडियन बैंक इस क्वार्टर में भी ग्रोथ दिखा रहे हैं रिसेशन के बावजूद अगेन दिस इज ट्रू फिर कह रहे सी में वाइल्ड बैंकिंग इंडस्ट्री इन द वेस्ट वॉज सिवियरली इफेक्टेड बाई रिसेशन इन द पास वेस्ट के बारे में तो स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया है स्पेसिफिकली वेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री वेस्ट की जो है वो अफेक्ट होगी रिसेशन से इन द पास इट इज नाउ ग्रेजुअली रिकवरिंग एंड शोइंग अ पॉजिटिव ग्रोथ बताओ नो दिस इज इन करेक्ट हाँ बी ऑप्शन नंबर बी अरे बाबा ए भी तो है ए भी तो ट्रू है और बी भी ट्रू है सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बी नहीं ए और बी दोनों दिया गया है कह रहे हैं इंडिया अच्छा ओके गॉर इट वेरी गुड वेरी गुड इंडिया हैज नॉट बीन अफेक्टेड ऑप्शन नंबर ए में दिया है इंडिया हैज नॉट बीन अफेक्टेड इंडिया अफेक्ट नहीं हुई है बल्कि हम कह रहे हैं इंडिया अफेक्ट हुई है क्यों क्योंकि लास्ट कुछ स्टेटमेंट्स में लिखा गया था कि इंडिया का भी ग्रोथ लेवल ग्रोथ तो करिए लेकिन पिछले दो सालों से इंडिया का ग्रोथ लेवल थोड़ा सा कम है तो अफेक्ट हुई है दैट मीन्स ए इनकरेक्ट है सी में दिया हुआ है वेस्ट की बात तो सी भी इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ओनली बी डी नहीं होगा डी नहीं होगा हमने कंफ्यूज किया तुम लोग कंफ्यूज हो गए डी नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या लिखा हुआ है इंडिया हैज नॉट बीन अफेक्टेड इंडिया इफेक्ट नहीं हुई है बल्कि हम क्या कह रहे हैं इंडिया इफेक्ट हुई है तभी तो पिछले दो सालों में उसका ग्रोथ लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, है ना पेस ऑफ ग्रोथ इज अ स्लाइट अ लिटिल लो ठीक है इंडिया इफेक्टेड है ऑफ कोर्स इंडिया इफेक्टेड है सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओनली बी बाकी वेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया है ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉक डी को लॉक नहीं करेंगे ओनली बी आंसर करेक्ट था देखो विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज द फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट अबाउट द साउंड हेल्थ ऑफ इंडियन बैंक विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट कहा था क्या कि इंडिया के बैंक्स की हालत बिल्कुल सही है इंडिया के बैंक्स की हालत बिल्कुल सही है साउंड हेल्थ है इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो पहला देर हैव बी नो एक्विजिशन एंड मर्जर्स ऑफ इंडियन बैंक्स ये लिखा गया है कि कोई भी टेक ओवर नहीं हुआ है कोई भी इंडियन बैंक का मर्जर नहीं हुआ है किसी दो बैंक्स ने आपस में मिल काम करने का फैसला नहीं लिया है किसी एक बैंक ने दूसरे बैंक को टेक ओवर करने का फैसला नहीं लिया है इज दिस गिवेन सॉरी सॉरी इज दिस गिवेन जल्दी से बताओ क्या ये दिया गया है ओके ओके ए दिया गया बिल्कुल ए दिया गया है फिर देखो बी में क्या दिया है द इंडियन बैंक आर रिकॉर्डिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ कोर्स इंडियन बैंक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है इंडियन बैंक्स पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है बिल्कुल सही है ले ऑफ्स हैव बीन ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड ले ऑफ्स का मतलब होता है जहां पर चीजें बंद हो जाए वन समथिंग स्टार्ट टू क्लोज डाउन सो कह रहे ले ऑफ्स हैव बीन ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में कुछ कंपनीज बंद होती हुई नजर आई है बिल्कुल नजर आई है सो पैसेज के अकॉर्डिंग गाइज 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 पैसेज के अकॉर्डिंग ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है बट But the question says which of the following strengthens the finance minister's statement? कौन सा एक ऐसा statement है जो finance minister के statement को सही साबित करेगा हमें पूरे passage की बात नहीं करनी है हमें वो बताना है कि passage में finance minister का statement कैसे true है So all A, B and C नहीं लगाओगे अदिति Try and listen to me. Try and listen to me. एक बार समझो मेरी बात को सबने ई ई आंसर कर दिया ए बी सी तीनों पैसेज के अकॉर्डिंग करेक्ट है लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था उसको कैसे प्रूव करेंगे तो यहां पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट ने यह कहा था कि इंडियन बैंक का हेल्थ साउंड हेल्थ है अच्छा है उसके बाद लिखा था दिस कुड बी एविडेंट फ्रॉम where the world is getting mergers and acquisitions indian banks have shown no mergers and no acquisitions no takeovers indian bank ka koi merger or takeover nahi hua hai ye statement tha jo finance minister ke statement ko prove kar raha tha to sare sahi to hain sare sahi to hain lekin finance minister ko jo prove kar raha hai wo option number a hi hai so hamara answer hoga only a हमारा आंसर होगा ओनली ए दैट इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ओनली ए ठीक है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनली 
ए ठीक गॉर इट चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा देखो थोड़ा बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लेकिन हो जाता है फिर क्या कर सकते हैं देखो नेक्स्ट कह रहे हैं चूज अ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स प्रिंटेड इन द बोल्ड एज यूज इन द पैसेज पैसेज में टर्मोइल शब्द किसके लिए यूज हुआ था ग्लोबल टर्मोइल के लिए ग्लोबल टर्मोइल मतलब जहां पर पूरी दुनिया में उथल पुथल हुई पड़ी है ठीक है तो डेंजर है शॉक है सैडनेस है फ्यूर है क्यों है वॉट इज द वर्ड जल्दी बताओ पूरी दुनिया में सब कुछ ऊपर नीचे हुआ पड़ा है नो नथिंग इज गेटिंग मैनेज कोई भी चीज मैनेज नहीं हो पा रही है एवरी थिंग इज गेटिंग फुल ऑफ वॉट टर्म ऑयल टर्म ऑयल क्या है ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ई ही करेक्ट होगा फियर सैडनेस शॉक और डेंजर से रिलेशन नहीं है पूरी दुनिया में जब उथल पुथल हुई हुई है तब इन इसके बीच में इंडिया भी आगे बढ़ रहा है इंडिया में इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा है ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट सेज के ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है के ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शॉक नहीं सैडनेस नहीं फियर नहीं ऑप्शन नंबर एट आ गया है चूज द वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग अच्छा इसमें भी मीनिंग बतानी है पल्वराइजेशन की पल्वराइजेशन का मीनिंग क्या है पोलराइजेशन मैशिंग डिबेसमेंट फॉल और क्रशिंग देखो पल्वराइजेशन हमने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पूरी दुनिया के बैंक्स का पल्वराइजेशन हो रहा है दैट मीन्स वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं बंद होते चले जा रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे ओके okay. जल्दी से बताओ क्या लिखेंगे क्विकली चल मी वॉट आर वी सेंग दैट टूडे इन द वर्ल्ड All the banks, all the sectors are getting pulverized. That means they are falling. They are, ठीक है? Chaos mean होता है जहाँ जो आप करते हो examination में जब कोई नया question आ जाता है, अरे राम ये कैसे solve होगा? This is chaos. ठीक है? बहुत problems हो जाती हैं जब ढेर सारी problems एक साथ आ जाएँ. तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? Pulverization का meaning क्या होगा? Option number D या E. Mash करना मतलब होता है एकदम गूदा निकाल देना उसका दैट डजेंट मीन एनी सिंग मीन एनी थिंग राइट फॉल या क्रशिंग इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है क्या होगा बताओ मैंने बता भी दिया वैसे तो आपको जहां पर पूरी सारी इकोनमी के सारे बैंक्स सारे सेक्टर्स क्या हो रहे हैं फॉल कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर गेटिंग दे आर गेटिंग एट अ लॉस वो लॉस में जा रहे हैं उनका काम नहीं हो पा रहा है एक्सपेंसिस निकल नहीं निकल पा रहे हैं सो ऑप्शन नंबर Which is correct? बताओ Option number D is correct. Fall का use हम करेंगे ठीक है Fall is the correct word here. Only D. Option number for D is correct. That is fall. चलिए अब बढ़ते हैं next question की तरफ Crush का मतलब हो जाएगा कूच दे रहे कौन उनको कूच रहा है ऐसा थोड़ी है फिर कह रहे हैं choose the word a group of words which is most opposite in meaning. अब आपको opposite बताना है तो thrive का मतलब होता है बढ़ना ठीक है टू मूव फॉरवर्ड थ्राइव मीन्स टू मूव फॉरवर्ड अब आपको ऑपोजिट बताना है सक्सीड मीन्स आगे बढ़ना वरी मतलब परेशान हो रहा ट्रेम्बल मतलब हिलना कांपना स्ट्राइव मतलब क्या होता है स्ट्राइव मतलब क्या होता है आगे बढ़ना मेहनत करके आगे बढ़ना और डेटोरिएट का मतलब होता है खराब हो जाना सो so, बताओ क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पर एग्जाम में हम साथ में चलेंगे अगर ये पॉसिबल होता तो मैं जरूर क्लास में मैं सभी के साथ जाती चलिए बताओ ओके बताइए क्या होगा ऑपोजिट बताना है आपको ऑपोजिट ऑप्शन नंबर बी सभी लोग कह रहे हो डेटोरिएट दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट थ्राइव मतलब आगे बढ़ना सक्सेसफुल होना और डेटोरिएट मतलब पीछे होना सड़ जाना इज वॉट मीन बाई डेटोरिएट खराब होना सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन कॉन्टेक्स टू क्वेश्चन नंबर नाइन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ जल्दी से मंडेन आज आई टोल्ड यू मंडेन का मतलब होता है ऑर्डनरी अब यहां पर इसकी ऑपोजिट बताना है एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा रेगुलर सिवियर विजनरी रूटीन बताओ क्या होगा ऑर्डनरी <coughs> मतलब आम मंडेन मतलब आम उसका ऑपोजिट क्या होगा रेगुलर तो सिनोनिम हो गया है ना सिवियर मतलब सिवियर इज ए नेगेटिव वर्ड विजनरी मतलब अदूरदर्शी जो आगे देखने वाला होता है रूटीन मतलब समथिंग विच इज रेगुलर रूटीन का मतलब भी रेगुलर होता है तो यहाँ पर होगा क्या बताओ मंडेन का ऑपोजिट द ऑपोजिट फॉर मंडेन विल बी वॉट ओके 
ओके ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड मंडेन का मतलब है ऑर्डनरी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑप्शन नंबर ए इज एब्सल्यूटली करेक्ट ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें भी हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम पैसेज पढ़ेंगे ठीक है तो तीन स्लाइड्स के बाद हमारा क्वेश्चन है जल्दी से नेक्स्ट 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 कर देंगे और हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तीन स्लाइड्स के बाद हमारा क्वेश्चन आ रहा है पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्योंकि अब ऑलरेडी आस्ट क्यू कि आप क्वेश्चंस पहले रीड करो तो चलो क्वेश्चंस पहले रीड कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ठीक है जितने लोग बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम में उनके साथ चलूं काश ये पॉसिबल हो पाता देखो क्या क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स ऑफ द पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैव बीन यूनिवर्सली रिकोगनाइज अ सोल्यूशन पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये तो देखो पूरा पैसेज अब तक नहीं पढ़ोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे सेकेंड वाला देखते हैं ट्वेल्थ में क्या दिया हुआ है ऑथर क्या कहना चाहता है इस पैसेज से ये भी आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आपको ऑप्शन जरूर पढ़ लेने चाहिए लेकिन सजेस्टिंग द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स क्या वो सजेस्ट कर रहा है ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करने का क्या वो फेवर में है बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने के क्या वो पॉलिसी मेकर्स को अर्ज कर रहा है उनके उनको एम्फोसाइज कर रहा है फोर्स कर रहा है कि हाँ तुम फार्मर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बेहतर करो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट से अनकन्विंस्ड है वो सेटिस्फाइड नहीं है ठीक है थर्टीन देखते हैं क्या लिखा है वाई अकॉर्डिंग टू ऑथर इज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप नॉट एन आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड कह रहे हैं कि ऑथर के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि दुनिया में हंगर मिटाने का मतलब भुखमरी को हटाने का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये सोल्यूशन नहीं है तो ये क्यों नहीं है वो देखेंगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पैसेज पढ़ेंगे अब वापस फोर्टीन में देख लेते हैं क्या दिया है फोर्टीन में ओके ओपन वर्ड का मोस्ट सिमिलर मीनिंग बताना है और फिफ्टींथ में भी देख लेते हैं क्या दिया है वॉलेटाइल का ऑपोजिट बताना है तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस ठीक है अब हम चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ आंसर्स uh, भी एज एन हम बोलेंगे इसके पैसेज की तरफ और देखते हैं कि पैसेज में दिया क्या गया है ठीक है ओके चलिए आपका पैसेज आपके सामने आ गया है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली द क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज ऑफन प्रेजेंटेड एज अ मैजिक सोल्यूशन और यूनिवर्सल पैनिसिया फॉर द वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन एडिक्यूट न्यूट्रिशन एंड इवन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अक्रॉस द वर्ल्ड कह रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को ये क्या दिखा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनको ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट किया जाता है एक मैजिक मैजिक सोल्यूशन की तरह या यूनिवर्सल पैनिसिया पैनिसिया मतलब होता है राम बाण जो हर चीज का इलाज होता है इसको अक्सर प्रेजेंट किया जाता है इज ऑफन प्रेजेंटेड है नहीं उसको दर्शाया ऐसा जाता है कि वो दुनिया के पॉवर्टी इन एडिकुएट न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन सब का एक राम बाण इलाज है तो ये चीज समझो कि वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा दर्शाया जाता है ऐसा दर्शाया जाता है हम ये नहीं कह रहे कि वो सच है हम कह रहे हैं ऐसा दर्शाया जाता है गॉरेट फिर कहा जा रहा है कन्वर्सली देर आर पीपल हु प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ टेक जनरेटेड मॉन्स्टर्स एंड मेजर ह्यूमन हेल्थ इज आज बीन क्रिएटेड बाय साइंस अच्छा इसी के ऑपोजिट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि इन सब की वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम ह्यूमन हेल्थ हेज भी हो रहे हैं इंसान के हेल्थ uh, को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ बींग यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर कैन हैव अनफोसिन कॉन्सिक्वेंस एंड दे सेफ्टी एंड फ्यूचर वायलेबिलिटी आर फार फ्राम सिक्योर कह रहे हैं अभी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उनका इफेक्ट हमें नहीं पता चल पाता है ठीक है उनका इफेक्ट बाद में पता चलेगा उनके कॉन्सिक्वेंसेज बाद में पता चलेंगे और इस वजह से उनकी सेफ्टी और फ्यूचर में वो कितने वायलेबल कितने रिलायबल होंगे इसका कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वो सिक्योर होंगे या नहीं होंगे सेफ होंगे या नहीं होंगे ये भी कहना मुश्किल होगा फिर कह रहे हैं द रियालिटी एज ऑलवेज इज फार्म ओ कॉम्प्लेक्स एंड ईदर ऑफ दीज टू एक्सट्रीम्स और जो रियालिटी है वो इन दोनों से ही अलग है इन दो एक्सट्रीम्स कौन कौन सी बात करें एक तरफ उसको रामबाण इलाज बता दिया गया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उससे ह्यूमन हेल्थ एजाज होते हैं इन दोनों एक्सट्रीम से अलग है इसकी रियालिटी इवन टूडे द टोटल फूड प्रोडक्शन द वर्ल्ड इज एडिकुएट फी द हंगरी दर्ल्ड द प्रॉब्लम इज रॉ दन ऑफ अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं आज भी दुनिया में जितनी उपज है ना खाना जितना बनता है या खाना जितना उगाया जाता है वो सब पर्याप्त है ए
प्रॉब्लम इज राधर वन ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है मतलब जिसको मिल रहा है उसको बहुत सारा मिल जा रहा है और जिसको नहीं मिल पा रहा है उसको इतना भी नहीं मिल रहा है कि वो थोड़ा बहुत आ, अपने डेली न्यूट्रिशन को पूरा कर सके तो ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये नहीं है कि उगा उतना उग नहीं रहा है प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है फिर कह रहे हैं विच डिप्राइज अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू इवन मिनिमल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स और कह रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा कि इंसान का जो डेली का थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होता है वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है ठीक ना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं हाँ सिमिलरली फार्मर स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज फेस मेनी प्रॉब्लम सच एज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर और अनस्टेबल मार्केट एक्सेस वॉलेटाइल इनपुट और आउटपुट प्राइसिस एक्सेट्रा दैट बायो टेक्नोलॉजी डज नॉट एड्रेस मच लेस सॉल्व कह रहे हैं इसी तरह से कुछ फार्मर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं वो भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कैसे अपना सामान अब गुम देखो कम कोई ऐसा है फार्मर उगा तो ले फार्मर कल्टिवेशन तो कर ले, लेकिन फिर उस कल्टिवेशन को करने के बाद लेके कैसे जाएगा उसको ये नहीं पता कि कौन सी मार्केट में ले जाके इसको बेचना है कितने प्राइस में बेचना है तो इन सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम अभी फार्मर्स फेस कर रहे हैं जिसपे बायो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अपना हाथ ही नहीं लगाती है तो वो सॉल्व क्या करेगी फिर कह रहे इट इज़ ट्रू दैट ट्रांसजेनिक प्लान्स कैन ऑफर अ रेंज ऑफ बेनिफिट्स जो आर अबव एंड बियॉन्ड दोज विच एमर्ज फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल इनोवेशन इन कल्टिवेशन कह रहे मैं इस बात का मैं इस बात से अग्री करता हूँ क्या बात से अग्री करता हूँ कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं जो कि हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं मिल सकते इट इज सजेस्टेड दैट सच न्यू टेक्नोलॉजी ऑफर्स मोर इफेक्टिव पेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ सीड्स एंड क्रॉप्स थ्रू जेनेटिक क्रॉप कंट्रोल मेकेनिज्म विच ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर पेस्टिसाइड्स यूज एंड लीड्स टू इम्प्रूव इम्प्रूवड यील्ड कह रहे ये भी कहा जाता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से क्या है कि इन uh, सीड्स में ही पेस्ट रेजिस्टेंस इन एवरीथिंग ये सब चीज़ें मिला दी जाती हैं इन सीड्स में ही ये चीज़ जेनेटिकली ऐड कर दी जाती है जिसकी वजह से हमें पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं होती और हमारा जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है एक बेसिक क्वेश्चन तभी भी आता है ऑफकोर्स इज वेदर द न्यू जी एम टेक्नोलॉजी सेफ एंड वेदर दिस इज एब्सोल्यूटली क्रूशियल सिंस द इफेक्ट्स में ओनली बी नोन मच लेटर फिर कह रहे हैं कि जी एम टेक्नोलॉजी अच्छा क्वेश्चन ये आ जाएगा भले इसके इतने सारे फायदे हैं फिर भी एक क्वेश्चन ये आ जाएगा क्या ये हमारे लिए इफेक्टिव है और क्या ये इम्पॉर्टेंट है यूज़ करने के क्योंकि इसके रिजल्ट्स इसके अफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बाद में ही पता चलेंगे अभी तुरंत पता नहीं चलेंगे द ज्यूरी इज स्टिल वेरी मच आउट ऑफ दिस मैटर एंड द कॉन्ट्रोवर्सी डज नॉट अपियर टू बी रिजोल्व क्विकली ज्यूरी जो है जिस जिन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए इन सभी लोगों को जिनको इनके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए वो उनको अभी कोई लेना देना नहीं है वो इस चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से इस प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं आ रहा है ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ और ये पैसेज खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हाँ द ट्रबल इज दैट मोस्ट गवर्नमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव रेलिटिवली लो फूड एंड बेवरेज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई सारी गवर्नमेंट्स को कई सारे गवर्नमेंट्स में का जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है वो काफ़ी कम है और पब्लिक सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ सच आइटम्स आर पुअर और नॉन एग्जिस्टेंट जो पब्लिक सिस्टम होना चाहिए जो मॉनिटर करता है इन सभी चीज़ों को उसका यूसेज भी बहुत कम है ठीक है वो भी बहुत कम है और इसके बाद क्या कहा जा रहा है या तो है ही नहीं या तो लोग हैं ही नहीं जो मॉनिटर करें या तो बहुत कम लोग इसको मॉनिटर करते हैं कि ये ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये मार्केट में इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फिर कह रहे हैं दिस लीव एम ओपन फॉर एंट्री और इसी वजह से वो सक्षम हो जाते हैं दे आर केपेबल ऑफ एंटरिंग द मार्केट क्यों क्योंकि कोई जब मॉनिटर ही नहीं कर रहा है और इसी वजह से इवन डंपिंग ऑफ अ रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स द न्यू टेक्नोलॉजी विच मे नॉट पास रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज और इसी वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में चले जाते हैं जो कि एक अगर डेवलप्ड कंट्री में होते तो उनको कभी भी पास नहीं किया जाता एक मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए ठीक है तो आई सपोज ये आपको समझ में आ गया है अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ सी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स ऑफ द पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है देखो क्वेश्चन क्या लिखा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है यूनिवर्सली रिकग्नाइज एज अ सोल्यूशन टू पॉ
सोल्यूशन की तरह पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में सोल्यूशन की तरह रिकग्नाइज कर लिया गया इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यही वो चीज है जो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा क्या वो चीज है इज इज पॉसिबल क्या ये चीज कही गई है कि उनको सोल्यूशन मान लिया गया है नहीं हम कह रहे ऑफ एन रिप्रेजेंटेड है ना हमने क्या कहा था कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जरूरी नहीं कि है फिर बी में देखो द ओनली वे टू इम्प्रूव द डेफिसिट इन फूड रिक्वायरमेंट एंड फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज अडेप्टिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कह रहे हैं एकमात्र तरीका जिसकी वजह से फूड की डेफिशेंसी मतलब फूड की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकिन हमारे तो पैसेज में दिया गया था हमारे तो पैसेज में दिया गया था कि फूड प्रोडक्शन में तो कमी है ही नहीं प्रोडक्शन पर्याप्त है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हो पा रहा है है ना फिर कह रहे हैं सी में दिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस मोर ईल एज कम्पेयर टू ई फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड्स ये कहा गया है कि जीएम टेक्नोलॉजी बिल्कुल ये कहा गया है कि जीएम टेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स और डी में कहा है टेकिंग एडवांटेज ऑफ एबसेंस ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड साइंटिस्ट हैव बीन डंपिंग कह रहे हैं रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का प्रेजेंट नहीं होने की वजह से साइंटिस्ट डंप कर रहे हैं क्या साइंटिस्ट डंप करते हैं खुद सोचो भैया साइंटिस्ट डंप करते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है वो तो बिल्कुल ही गलत है क्यों क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हमने ये नहीं कहा उसको एक्सेप्ट किया गया है रिकग्नाइज किया गया है हमने ये कहा उसको प्रेजेंट किया जाता है उसको दर्शाया ऐसा जाता है वो है नहीं रिकग्नाइज का मतलब मान लेना सो so, ए तो हो नहीं सकता ठीक है डी में कह रहे साइंटिस्ट क्या साइंटिस्ट डम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को साइंटिस्ट डम करते हैं प्रोडक्ट्स को मेरे भाई ये बताओ कि डी बोल रहे हो डी है तो सही लेकिन साइंटिस्ट नहीं डम करते हैं नए प्रोडक्ट्स को साइंटिस्ट का काम है डम करना नहीं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कि जेनेटिकली ओके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ज़्यादा ईल्ड होती है ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वो बेहतर प्रोडक्शन होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ऑफ कल्टिवेशन ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओके ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ The author of the given passage seems to be definitely. Author जो passage का है वो definitely मतलब पूरी की पूरी positiveness के साथ किस चीज़ को define कर रहा है सबसे पहला suggesting the use of traditional methods of agriculture as against biotechnology by developing countries owing to their poor regulatory standards. क्या वो traditional methods को use करने का suggest कर रहा है biotechnology as against biotechnology by developing countries owing to their pure regulatory standards kya wo keh raha hai ki biotechnology ko use karna chahiye okay kya wo keh raha hai ki wo wahan par use hoga kya ye kahi ye cheez kahi gayi hai ki isko use kiya jayega against biotechnology by developing countries no option number 1 incorrect hai wo suggest nahi kar raha hai is cheez ko फिर कह रहे हैं इन फेवर ऑफ यूटिलाइजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी इन द वर्ल्ड कह रहे हैं दुनिया से पॉवर्टी हटाने के लिए गरीबी हटाने के लिए वो कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करो क्या उसने ये कहा है नहीं वो कह रहा है ऐसा प्रेजेंट किया जाता है फिर कह रहे हैं अर्जिंग द पॉलिसी मेकर्स टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सो दैट फार्मर्स कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप गाइज गाइज यू नीड अ रियालिटी चेक यर जल्दी से एक चीज़ समझो क्या उसने ये कहा उसने कहा कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में फार्मर्स भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको नहीं पता कि इनपुट आउटपुट प्राइसेस का प्राइसेस क्या है मार्केट एक्सेस कैसे करना है उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो भी खराब है तो ये तो एक स, उन्होंने सिनारियो बताया था उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि वो अर्ज कर रहे हैं उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि वो फोर्स कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए वो लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिसका आंसर जेनरिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है वो अर्ज नहीं कर रहे हैं फोर्स नहीं कर रहे हैं यूज़ करने का फिर कह रहे हैं अनकन्विंस ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड रैशनल फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ 
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है क्यों क्योंकि जो इफेक्ट्स हैं इसके वो कई साल कई टाइम बहुत सारे टाइम बाद पता चलता है उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत समय बाद पता चलते हैं इस वजह से और दूसरा अभी तुरंत उसको यूज करना या नहीं करना है उसके लिए रैशनल है हो सकता है रिक्वायरमेंट हो हो सकता है रिक्वायरमेंट ना हो सो ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ई पक्का हाँ ठीक है ई पक्का है और ई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन में दिया है वाई अकॉर्डिंग टू ऑथर इज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप नॉट एन आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड कह रहे हैं ऑथर कहता है कि दुनिया में जो भुखमरी का प्रॉब्लम चल रहा है इसका आंसर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं है क्यों नहीं है ये ढूंढना है क्यों नहीं है ढूंढो सबसे पहला दिया है पीपल बीइंग हाईली डाउटफुल ऑफ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डू नॉट बाय द प्रोडक्ट्स ग्रोन बाय सच मेथड्स लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउट में हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हम काम करने वाले हैं ये अब आगे आने वाले समय में सही होगा या नहीं होगा ठीक है लोग इस चीज़ के लिए डाउटफुल हैं इस चीज़ के लिए और वो प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना चाहते फिर बी में दिया द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड इज़ नॉट ड्यू टू इन एडिकुएट प्रोडक्शन ऑफ द फूड बट ड्यू टू अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फिर कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है दुनिया की भुखमरी की वो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है प्रोडक्शन हमारा इकॉनमी में उतना हो रहा है कि दुनिया के सभी लोग खाना खा सकें लेकिन प्रॉब्लम अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है फिर कह रहे हैं मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर बैंड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स बहुत सारी कंट्रीज uh, ने इनको बैन कर दिया कि ऐसा कहा गया कि बैन किया है बैन करने को कहा गया है नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं कहा गया है सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है बी बिल्कुल सही है चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन से चूज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू ओपन प्रिंटेड इन द बोर्ड अच्छा ओपन दिया गया है तो कह रहे हैं जो कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स ऑप्शन वहां पर क्या दिया गया था जो कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स नहीं है उनको चेक करने के लिए नहीं है पब्लिक सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो मॉनिटर करे कि ये प्रोडक्ट जाएगा और ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा इसकी वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने के लिए सक्षम हो जाते हैं सो क्या ऑप्शन होगा बताओ वालनरेबल वालनरेबल मतलब होता है ओपन टू अटैक जो बहुत सेंसिटिव होता है जो उस पर कोई भी अटैक कर सकता है केपेबल मतलब सक्षम थ्रेटन मतलब धमकी देना वाला अनसर्टन मतलब जो निश्चित नहीं है वीक मतलब कमज़ोर बताओ क्या होगा जल्दी से ओके वॉट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर यर यहाँ पर वॉलनरेबल होगा नहीं प्रोडक्ट वॉलनरेबल थोड़ी होगा मार्केट वॉलनरेबल हो जाती है ना यहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहां पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा केपेबल है बिल्कुल इस समय में वो प्रोडक्ट केप क्योंकि उसको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है इसलिए वो प्रोडक्ट केपेबल हो जाता है सक्षम हो जाता है उस मार्केट में एंटर करने के लिए सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इन दिस क्वेश्चन अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया Choose the word or group of words which is most opposite in the meaning to volatile. <coughs> Sorry, volatile की आपको यहाँ पर meaning बतानी है. Volatile जो word था ये input और output prices के लिए दिया गया था. मतलब जो farmers investment करते हैं या फिर farmers जो चीजें लेकर आते हैं उस production को उस yield को बढ़ाने के लिए या yield करने के लिए production करने के लिए कल्टिवेशन करने के लिए उनके प्राइसेस जो हैं इनपुट और आउटपुट के वो वॉलेटाइल है मतलब इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग वो ऊपर नीचे होते रहते हैं ठीक है वो फ्लक्चुएल फ्लक्चुएट करते रहते हैं तो अब बताओ क्या होगा नेवर एंडिंग ऑपोजिट होगा मेजर ऑपोजिट होगा वैल्यूबल इिवर्सिबल या स्टेबल बताओ वट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर यल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा ओके okay. देखो मीजर का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है ठीक है मीजर का मतलब होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम मीजर बोलते हैं ठीक है अब यहां पर जो वर्ड या इिवर्सिबल का मतलब क्या है जिसको आप रिवर्स उल्टा नहीं कर सकते नेवर एंडिंग मतलब जिसका अंत नहीं है वैल्यूबल मतलब जो इंपॉर्टेंस रखता है सो ऑप्शन नंबर ई इज एब्सोल्यूटली करेक्ट स्टेबल ठीक है वॉलटाइल का मतलब था जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहे और इसी वजह से स्टेबल इज द करेक्ट वर्ड हियर ठीक है, so, यहां पर हमारा 
सेशन खत्म होता है आई सपोज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों पैसेजेस भी समझ में आ गए और आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी किसी भी पैसेज को समझने के लिए राइट right? और अगर होती है इन एनी केस होती है तो आप जरूर आंसर कर सकते हो जब जब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो सो डोंट वरी गाइस इसीलिए हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन अगर सॉल्व कर रहे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा अगर इसको सॉल्व नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर सॉल्व करोगे तो ये दस नंबर आपसे कोई नहीं लेके जा सकता अगर नहीं करोगे तो ये दस नंबर मिल ही नहीं सकते है ना सो ट्राई सॉल्विंग अगर समझ में आ जाता है पैसेज एक बार में तो सॉल्व करने की कोशिश किया करो एक बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ठीक है दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आस और अब थोड़ी देर बाद आपको दूसरा स्लॉट में इस स्लॉट के साथ जुड़ा नहीं हुआ है थोड़ी देर बाद आपको दूसरे स्लॉट में ही क्वेश्चन मिलने वाला है री आई सपोज रीड री मैथ से रिलेटेड ठीक है तो हम वेलकम करेंगे अपने अमित सर को और उनसे पूछेंगे कि कैसे वो हेल्प कर सकते हैं हमें अपने मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए थैंक यू सो मच